네, 이제 평매듭에 대한 기본 성질을 다 배우고 오셨다면 이제까지 배운 평매듭의 성질을 이용한 디자인, 응용하기에 대한 강의를 해드릴 거예요. 먼저 여기 위에 저는 일단 왼쪽 평매듭으로 평매듭을 한줄 지어줄 거예요. 이한줄 지어줄게요 라는 의미는 지금 지어준 이 줄을 첫 단이라고 생각을 하시고 한 줄을 쭉 옆으로 지어주시면 돼요. 그러면 은네 줄을 한 쌍으로 지을 거니까 네 줄을 잡고 처음 지었던 거와 마찬가지로 매듭을 쭉 지어줄 거예요. 자 이렇게 평매듭을 한 줄을 지어봤습니다. 그럼 그 밑으로 이제 평매듭을 지을 건데 밑을 지으려고 보니 왼쪽에는 핑크색이 있어요. 왼쪽 평매듭을 하면 은 이제 이 핑크색이 가운데로 오고 민트색이 이쪽 좌우 박음질을 한것 같은 모양이 되는 위치에 오겠죠. 근데 저는 민트색이 계속 가운데에 왔으면 좋겠어요. 그래야 작품의 통일감이 들것 같아서 그래서 이두 번째 단부터는 오른평 매듭으로 오른쪽 평 매듭으로 다시 한 줄을 지어 보겠습니다. 네, 이렇게 두 번째 단은 오른평 매듭으로 매듭을 지어봤어요. 그럼 바로 밑에 이제 세 번째 단을 지을 건데 가운데에 먼저 일단 좌우 평 매듭으로 다시 왼쪽 평 매듭을 해서 어, 민트색이 가운데에 올수 있도록 평 매듭을 지어볼게요. 이렇게 해서 지금 세 번째 단은 왼쪽 평 매듭으로 가운데 두 개를 좌우 평 매듭을 만들었는데 이 좌우 왼쪽을 하려고 보니까 만약에 지금 만드는 이게 벨트라고 생각을 해보면 은양 어 끝에 마무리가 동일해야 벨트에 어 통일감이 있고 작품의 완성도가 높아진다고 저는 생각을 해요. 예를 들어서 이 매듭이 왼쪽에 지어지죠. 그럼 여기는 뭔가 마무리가 되어 있지 않는 느낌이 들어요. 다시 왼쪽에다가 왼쪽 평 매듭을 마무리를 지어 볼게요. 같은 방향을 써서 마무리를 지었을 때 이렇게 이 박음질 하는 느낌의 매듭이 작품의 맨 끝에 오게 되면서 딱 여기에서 맞아 떨어져서 작품이 딱 완성이 되는 느낌인데 오른쪽 끝에 왼쪽 평 매듭을 지었을 때에는 이 박음질 하는 모양이 왼쪽으로 오게 되면서 이 끝이 마무리가 덜된것 같은 느낌으로 끝나버리죠. 이게 벨트였고 동일한 색의 마크라미였다면 오른쪽 끝에 마무리를 할 때에는 오른평 매듭으로 이 작품의 마무리를 했을 거예요. 같은 줄에 전부 다 왼쪽 평 매듭을 하더라도 오른쪽에서 끝이 나는 위치는 오른평 매듭으로 바꿔서 이렇게 매듭이 오는 위치가 오른쪽 끝으로 올수 있도록 해서 작품의 완성도를 딱 닫힐 수 있게 했을 거예요. 그런데 지금은 배색을 맞추고 있던 상황이기 때문에 배색을 맞추기 위해서는 일단은 왼쪽으로 맞춰서 오른쪽 끝에 매듭을 지을 거예요. 이렇게 세 단까지를 만들었고 이 밑으로는 약간 신축성을 주기 위해서 저는 간격을 조금 띄운 상태에서 그 밑에 평매듭을 만들어 볼 계획이다 라고 가정을 해볼게요. 그러면은 일단 가운데에서 시작을 하는 게 좌우의 간격을 맞추기가 쉬워요. 만약에 이것이 엄청 넓어도 이쯤이 가운데에다 하는 기준에서부터 간격을 정해서 평매듭을 지어주는 거예요. 이 정도에서 평매듭을 짓겠다라고 가정을 했다면 이 위에는 민트색이 가운데에 왔고 밑에는 이제 핑크색이 가운데에 오게 됐죠. 이 위에 배색을 맞춘 것처럼 배색을 맞추겠다. 그리고 나는 어 양쪽 평매듭이 다 적당히 익숙하고 조절할 수 있다 하시는 분들은 어 배색을 맞추는 것을 선택해 주시면 되고 아니면 은 아직 입문하신 지 얼마 안 돼서 나는 아직 오른쪽 평매듭으로 할 때는 왠지 평매듭 모양이 조금 이상하다라고 스스로 생각하시는 분들은 기호에 맞게, 여러분의 속도에 맞게 매듭을 지어주시면 됩니다.
이렇게 간격을 띄우는 게 예를 들면 여기에 모양 조금 내고 여기에 모양 조금 내고 여기에 모양 조금 내는 대형 작품 같은 것에서는 이 간격을 맞추는 게 여기에 있는 거랑 여기 있는 거랑 높이가 맞아야 하기 때문에 조금 그럴 때 어렵거든요. 그럴 때 이제 쉽게 간격을 편하게 맞출 수 있는 방법은 제가 지금 상단에 띄워드린 카드로 이동하시면 은그 방법에 대해서 간단하게 배우실 수 있으니까 혹시 그런 내용이 필요하신 분들은 해당 영상으로 이동하셔서 내용 참고해 주시면 됩니다. 평매듭은 평매듭 자체가 매듭을 지으면서 좌우로 넓어지려는 성질이 있기 때문에 평매듭으로만 끝을 내면 은 작품의 완성도가 조금 떨어져 보이고 밑단이 조금 지저분해 보일 수가 있어요. 소품 같은 거를 만들 때에 평매듭으로 마무리를 해서 이 실을 다 뒤로 넘겨서 숨기려고 한다. 그런 거는 오케이인데 워랭인 같은 걸 만들 때 평매듭으로 마무리를 하려고 한다 하실 때에는 한번더 쫀쫀하게 만들어서 마무리를 해주시거나 이 밑은 이후에 배우실 가마매기 매듭이라는 게 있어요. 그 가마매기 매듭으로 마무리를 해주시면 좋습니다. 그리고 평매듭은 좌우 평매듭을 할 때에 양 끝에 사이드에 두 줄씩을 남기면서 내려오면 은 자연스럽게 마름모가 돼요. 그리고 이제 마지막으로 심화된 평매듭을 하나 알려드릴 건데요. 어, 평매듭은 자연스럽게 실을 4의 배수, 4줄, 8줄, 12줄, 16줄 이런 식으로 만들었을 때에 짱을 이룰 수가 있어요. 근데 다른 작품을 만들다가 4의 배수가 아니고 예를 들어 10줄로 시작을 했다 하면 은 좌우 끝이 이렇게 딱 평매듭으로 끝나지 않고 양쪽에 한 줄씩을 남기거나 어, 실에 짝이 딱 맞지 않는 순간들이 있어요. 그럴 때는 저 같은 경우는 세줄 평매듭을 할 때가 있어요. 어떻게 하는지를 한번 간단하게 보여드리겠습니다. 세줄 평매듭도 가운데 실은 기준실이고 좌우의 실이 모양실인 건 똑같아요. 일단 지금은 색 배색을 신경 쓰지 않고 왼쪽 평매듭으로 전부 다 해보겠습니다. 이렇게 세줄 평매듭으로 밑에 네 개의 평매듭을 만들었어요. 그러면은 이게 어떤 효과가 있냐면 위에는 똑같이, 위에도 똑같이 네 개의 평매듭인데 밑에도 네 개의 평매듭을 지었어요. 그러니까 같은 실의 개수를 사용해서 밑에를 훨씬 더 넓게 퍼트릴 수가 있는 효과가 있는데 이거를 이렇게 가운데를 네줄 평매듭을 했는데 옆에를 하려고 하니 이렇게 네 줄을 해버리면 끝에서 끝이 나버리잖아요. 그럴 때는 이렇게 세 줄을 잡고 하고 이렇게 세 줄을 잡고 매듭을 지어볼게요. 보시면 지금 여기에 잡는 세 줄은 어, 가운데처럼 균형이 바로 맞지 않아서 여러분이 적당히 균형을 맞춰서 와, 균형이 맞는 위치에 매듭을 지어주셔야 돼요. 이렇게 매듭을 지어주고 이렇게 보시면 은이 세줄 평매듭으로 하면서 같은 실을 사용해서 훨씬 더 넓은 면적으로 매듭을 만들어줬죠. 이런 식으로 어, 가방을 만들 때나 어, 가방의 모양을 잡기 위해서 의도적으로 실을 퍼트려서 디자인을 할 때에 세 줄과 네 줄을 번갈아 가면서 사용하는 것으로 가방의 문양을 잡아줄 수가 있어요. 수첩에 다시 한번 정리하시면서 익혀 나가시면 은 나중에 정말 큰 도움이 될 거예요. 오늘 평매듭 강의는 여기에서 마무리하도록 하고 오늘 평매듭을 배우시면서 평매듭의 모양이나 간격을 맞추는 것이 조금 어려운 것 같다 아니면 은 아까 말씀드린 평매듭으로 마름모를 만드는 것이 다른 모양으로 마름모를 만드는 것보다 훨씬 쉽다고 말씀을 드렸던 부분이 있는데 그 마름모를 만드는 것도 조금 안 예쁜 것 같다 라고 하시는 분들이 있어요 그게 바로 마름모를 만들 때에 간과하시는 부분들이 하나씩 생기면서 일어나는 문제점인데 그런 문제점들을 겪으시는 분들이 많으셔서 제가 이전에 영상을 미리 만들어서 업로드를 해둔 게 있어요. 그래서 여러분 여기까지 평매듭을 보시고 이제 평매듭을 만드는 방법이 익숙해지신 분들은 지금 위에 카드 하나 띄워드릴 거예요. 그 카드로 이동하셔가지고 해당 영상 보시면서 평매듭의 심화된 내용에 대해서 다시 한번 복습 겸 심화 
학습하시면은 평면접에 대해서는 정말 다 배우셨다고 말할 수 있고요. 어, 오늘은 그래서 기초에서 기본 심화는 여기까지 안내해드리고 다음 영상은 저희 같이 감안해기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 여기까지 평면접 배우시느라 다들 너무 고생하셨고요. 여기까지 배우시면서 여러분이 느꼈던 점들 또 같이 기록해주시고 필요한 내용들 정리하시면서 정리 끝나시고 나면은 이제 감안해기로 넘어가도록 할게요.